আসসালামু আলাইকুম আমি জাইফা আজকে বার্ডেন অফ প্রুফের সেকশনসগুলো নিয়ে ডিসকাস করব মূলত বার্ডেন অফ প্রুফ মানে হচ্ছে প্রমাণের ভার কেউ যদি কোনো ঘটনা দাবি করে যে এই অফেন্সটা কমিট হয়েছে তখন সেটা তাকেই প্রুফ করতে হবে যে আসলেই অফেন্সটা কমিটেড এই প্রুফ করার বার্ডেনটা যে ব্যক্তি অভিযোগ এনেছে তার উপরেই যাবে তো এতেই বোঝা যাচ্ছে তাহলে সেকশন হান্ড্রেড ওয়ান অ্যান্ড হান্ড্রেড টু আর আলাদা করে ডিসকাস করলাম না সো বার্ডেন অফ প্রুফ যিনি ডিসপিউটে ক্লেম করে ইউজুয়ালি তার উপরেই থাকে এক কথায় কোনো ফ্যাক্টসের এক্সিস্টেন্স প্রমাণ করতে চাইলে বার্ডেন অফ প্রুফ ওই ব্যক্তির উপরেই বর্তায় তো সেকশন হান্ড্রেড ফাইভে বলেছে যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো অফেন্সের জন্য অ্যাকিউজড করা হয় এবং অ্যাকিউজড যদি পেনাল কোডের জেনারেল এক্সেপশনসগুলো কেসে নিয়ে আসে দেন বার্ডেন অফ প্রুফ লাইজ অন হিম হি মাস্ট প্রুভ ইট এখানে একটা এক্সাম্পল দিই এ কে মার্ডারের জন্য অ্যাকিউজ করা হয়েছে কিন্তু এ বলেছে সে তার মানসিক অসুস্থতা মানে আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ডের কারণে তার একটার ব্যাপারে তার ধারণা ছিল না যে একটা সে ঘটিয়ে ফেলেছে এক্ষেত্রে বার্ডেন অফ প্রুফ ইজ অন এ সেটা একে প্রুফ করতে হবে যে না ওইটা তার আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ডের কারণেই সেটা হয়েছে তারপর আছে সেকশন হান্ড্রেড সেভেনে বলেছে যখন এমন কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করে যে একজন ব্যক্তি বা একজন মানুষ জীবিত নাকি মৃত এবং এমন দেখানো হয় যে সে তিরিশ বছরের মধ্যে লাইফ ছিল তখন যে লোক তাকে ডেড বলে দাবি করে যে না সে মারা গিয়েছে সে যে আসলেই ডেড সেটা তাকেই প্রুফ করতে হবে মানে যে বলবে যে উনি মারা গিয়েছে সেটা তাকেই প্রুফ করতে হবে যে আসলেই সে মারা গিয়েছে ফর এক্সাম্পল এ অ্যান্ড বি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ এ অলওয়েজ অফিস শেষে ছটার সময় বাসা চলে আসে বাট একদিন বিয়ের হাজব্যান্ড বাসা আসলো না দেন বি তার হাজব্যান্ডের অফিসে খুঁজতে গেল তারা বলল তার হাজব্যান্ড নর্মাল টাইমে অফিস থেকে বের হয়ে গেছে দেন বি এর সব রিলেটিভস ফ্রেন্ডসদের ইনফর্ম করলো কোথাও পাওয়া গেল কি না কোথাও পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত পুলিশ স্টেশনে কমপ্লেন্ট করলো তো বিশ তিরিশ বছর এভাবেই পার হয়ে গেল বি তার আশা ছেড়ে দিল আলটিমেটলি হাজব্যান্ডকে পাওয়ার তো এই ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন যদি অ্যারাইজ করে কোর্টে বিকে প্রুফ করতে হবে মানে ওয়াইফকে প্রুফ করতে হবে তার হাজব্যান্ডকে পাওয়া যায়নি এত বছর অ্যান্ড শি ক্যান্ট প্রিডিক্ট দ্যাট হার হাজব্যান্ড ইজ আ লাইফ আর নট তারপর আছে সেকশন হান্ড্রেড এইট সেকশন ওয়ান হান্ড্রেড এইটে বলেছে যদি কোয়েশ্চেন আসে এমন কোনো ব্যক্তির যিনি ডেড অর অ্যালাইফ এবং এটা প্রুফড হয় যে তিনি বেঁচে থাকলে যারা খবর পেত স্বাভাবিকভাবে তারা সাত বছর যাবৎ কোনো খোঁজ খবর পাননি তার ব্যাপারে তখন যে লোক জীবিত বলে দাবি করে সেটা প্রুফ করার দায়িত্ব সেই লোকের উপরই কারণ জীবিত থাকলে মানুষ তো দেখতই তো সেকশন হান্ড্রেড টেনে বলেছে কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুর পজিশনে আছে এবং সে এটার ওনার কি না এমন যদি কোনো কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করে তখন যে ব্যক্তি এটা দাবি করবে যে ওই দখলকারী এটার ওনার না তখন সেটা প্রমাণের দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপরেই পড়বে যে দাবি করবে সেকশন হান্ড্রেড টুয়েলভে বলেছে যদি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের একটা ভ্যালিড ম্যারেজ কন্টিনিউ করাকালীন কোনো সন্তান জন্ম হয় বা ম্যারেজ ডিজলিউশন করার দুশো আশি দিনের মধ্যে জন্ম হয় তখন সেই চাইল্ডকে লেজিটিমেট বলেই গণ্য করা হবে সেই হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের সন্তান হিসেবেই সেটা পরিচিত পাবে সেকশন হান্ড্রেড ফরটিনে বলেছে কোর্ট যে ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করবে সেটার এক্সিস্টেন্স প্রিজিউম করবে পার্টিকুলার কেসের সেটা হোক ন্যাচারাল ইভেন্টসের বা হিউম্যান কন্ট্রাক্টার বা পাবলিক অর প্রাইভেট বিজনেসের তো কোর্ট যা প্রিজিউম করবে মূলত যে যে ক্ষেত্রে আর কি সেই ইলাস্ট্রেশনগুলো হলো যে ব্যক্তি চুরির পরপরই চুরি করা মালামালের পজিশনে থাকে এবং যদি সে তার দখলের হিসাব না দিতে পারে ঠিকমতো তখন বুঝে নেওয়া হবে যে সে চোর বা চুরি করা হয়েছে জেনেও এমন মালামাল সে অ্যাকসেপ্ট করেছে সেকেন্ডলি সহযোগের বিবৃতি যদি না প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ সমর্থিত হয় তবে তা বিশ্বাসে অযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হবে থার্ডলি আছে বিল অফ এক্সচেঞ্জ যেটা অ্যাকসেপ্টেড ওর ইনডোর্স যেটাই হোক সেটা গুড কনসিডারেশনের জন্যই করা হয়েছে বলে ধরে নেবে এগুলো সব প্রিজিউম করে নেবে করব তারপরে ফোর্থলি আছে যে জিনিস বা জিনিসের যে অবস্থা সাধারণত যে সময়ের পর আর বিদ্যমান থাকে না তার যে কম সময়ের মধ্যে সেই জিনিসের সেই অবস্থাটা বিদ্যমান বলে দেখানো হয়ে থাকলে তা বিদ্যমান বলেই ধরে নেওয়া হবে ফর এক্সাম্পল পাঁচ বছর আগে একটি নদী তার একটি সার্টেন কোর্স মানে নির্দিষ্ট গতিপথে প্রভাবিত হয়েছিল বাট ইট ইজ নোন দ্যাট সেই সময় থেকে সেখানে প্লাড হয়েছে যেটা তার গতিপথ চেঞ্জ করতে পারে মানে চেঞ্জ করার আশঙ্কা থাকে তারপর হচ্ছে ফিফথলি আছে জুডিশিয়াল এবং অফিসিয়াল অ্যাক্টসগুলো পারফেক্টলি রেগুলারলি পারফর্ম করা হয়েছে এরকম টাইপ ধরে নেওয়া হবে সিক্সটি আছে পার্টিকুলার কেসে সাধারণ রীতিনীতি ফলোড করা হয়েছে সেভেন্থলি আছে যে এভিডেন্স প্রডিউস করার কথা কিন্তু প্রডিউস করা হয়নি কারণ তা যদি প্রডিউস করা হয় তাহলে যে এই এভ
সেজন্যই হয়তো প্রডিউস করতে দেয়া হয়নি এরকমই প্রিজুম করা হবে নাম্বার এইট আছে যদি একজন ব্যক্তি এমন একটি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিতে রিফিউজ করে যেটার অ্যান্সার তিনি আইনত দিতে বাধ্য নন তবে অ্যান্সারটা যদি দেয়া হয় তবে সেটা তার জন্য আনফেভারেবল হবে মানে তার বিপক্ষে যাবে এর জন্যই হয়তো দেয়া হয়নি এরকমটাই প্রিজুম করবে তারপর নাম্বার নাইন যে ডকুমেন্ট দ্বারা একজনের নিকট আরেকজনের দায় সৃষ্টি হয় সে ডকুমেন্ট যদি যার দায় সৃষ্টি হয় তার হাতে থাকে তবে অবলিগেশন হ্যাজ বিন ডিসচার্জ বলে কোর্ট ধরে নেবেন তো শুধু এগুলো দেখেই কোর্ট বিচার করবে না আরও অনেক কিছুই আছে সাথে বিচার করার জন্য এখানে এই প্রিজামশনগুলোর সাথে আরও এক্সাম্পলসও আছে আমি এখানে অ্যাড করলাম না আপনারা একটু দেখে নেবেন প্রত্যেকটা ইলাস্ট্রেশনের পাশাপাশি একটি করে এক্সাম্পলস দেওয়া আছে So hope this video will help you. If you want more legal knowledge, please subscribe my channel Sadia's Doctrine and hit the bell icon for new updates. Till then, Allah Hafiz.